Okay, Assalamualaikum uh, Today I will teach you Derivative of Composite Function Okay, so this is example 1 Example 1 Y equal to 3x Square plus x cube. So derivative of composite function maksudnya kita differentiate di mana function tu dalam kurungan dia ada function lain pula. Ha, dia complex sikit. Jadi apa yang kita perlu buat ialah bila kita differentiate tu okay, kita perlu dy over dx ni maksudnya uh, jawapan differentiate lah Ok, start dengan power. Power tu terus letak ke depan. Ok. Power ni terus letak letak ke depan sekali. Ha. So, dia akan jadi 3, 3 X kuasa 2 tambah X. And then, power tu lah 1. So, jadi kuasa 2. Maksudnya uh, yang dalam kurungan ni jangan usik Kita tulis balik Kekal eh Jangan ubah dia uh, Kemudian yang kat sebelah ni Adalah hasil differentiate dalam kurungan Maksudnya differentiate dalam kurungan ni Ubah jawapan di sini So sama dengan 3 3 X kuasa 2 tambah X kuasa 2 Okey, differentiate yang dalam kurungan ni. Differentiate dalam kurungan dapat 2 dan 3, 6. 6 X. Lepas tu 2 ni tolak 1. Sukan 1 lah. So, tak boleh Tambah dengan differentiate X dapat 1. Tak ada apa power ni. Ha, okey. <coughs> Lepas tu siap lah. Lepas kat sini je. Okey, tu contoh 1. Contoh 2. Uh, let's say fx sama dengan uh, 3 bahagi dengan 5x tambah 6 kuasa 4 ok uh, macam saya cakap sebelum ni ah, sebelum tu nak inform dulu yang ni adalah daripada nota ah, sorry daripada ah uh, Convert calculus Saya ambil daripada buku ni ya Buku surat 18 Page 18 Okay, okay sama balik Okay, dia bagi fx yang ni So, macam saya cakap sebelum ni uh, Kita takkan boleh differentiate daripada bawah So, kena buat ni atas lah uh, Sebelum differentiate tu, kita buat ni atas dulu 3 5x campur 6 So kuasa ni akan jadi Negatif 4 Ok Ok ha, Lepas tu baru sambung Differentiate f prime x Ni sebenarnya maksud dia sama je Sebab kalau y kita uh, uh, Differentiate kita tulis dy dx Kalau fx Differentiate tulis f prime x Tapi maksud dia sama sahaja Ok kita differentiate ni So macam biasalah Yang ni darabkan dengan 3 So dapat Negatif 12 Kurungan jangan usik Usik lah just tulis balik kat sini Kekal maksud saya Tak payah kira just tulis balik And then Yang ni tolak 1 Dapat negatif 5 Lepas tu yang ni hasil differentiate dalam kurungan. So tulis balik negatif 12, 5x tambah 6 kuasa negatif 5. Hasil differentiate dalam kurungan yang ni yang dimaksudkan tu. So differentiate 5x dapat 5 je lah. Differentiate 6 constant kosongkan. Okay. So 12 dengan 5 boleh darab dapat negatif 60. 5x tambah 6 kuasa negatif 5 So nak bagi elok Tak nak ada kuasa negatif Ni boleh buat tu Letak dekat bawah negatif 60 So dia jadi negatif 60 
per 5x tambah 6 kuasa 5. So, negatifnya hilang. Kita yang kedua, ketika uh, y. Y sama dengan 3 per 1 tolak 2x punca. Okay, yang ni pun saya dah pernah beritahu kalau ada punca kita tukar dia jadi nombor eh. Jadi kan dia sebelum differentiate tu. 1 tolak 2x kuasa setengah. Macam biasa kita tak boleh differentiate ke bawah. Kenalah buat ni atas. Okay buat ni atas. So dia jadi 3 1 tolak 2x kuasa negatif setengah. Lepas tu dia differentiate tu tulis dy dx lah eh dy over dx sama dengan yang ni diharapkan dapat negatif 3 per 2 lepas tu yang dalam kurungan ni tulis balik jangan ubah apa-apa lepas tu power macam biasa lah tulak 1 tulak 1 dapat negatif 3 per 2 yang ni pula hasil differentiate dalam kurungan kesalahan student sebab dia selalu lupa kat sini lupa nak tulis hasil differentiate dalam kurungan Tu sama dengan negatif 3 per 2 1 tolak 2 X negatif 3 per 2 Depisit yang dalam kurungan tu Depisit 1 dapat kosong Tak boleh tulis Negatif 2 Depisit negatif 2 X Yang tak ada apa-apa kuasa X ni hilang kan Jadi negatif 2 sahaja Ok lepas tu yang ni boleh darab lah Yang ni boleh potong 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 Negatif dengan negatif habis Jadilah 3 sahaja 1 tolak 2x Negatif 3 per 2 Lepas tu masih biasa tak nak ada kuasa negatif Tak ke bawah 3 jangan buat turun pula 3 dia minta ke atas Yang turun tu yang dalam kurungan ni 1 tolak 2x Kuasa 3 per 2 Ok Dapat jawapan ni Dan akhir sekali Nombor 4 Hmm Nombor 4 Nombor 3 je Okay that's all